ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷാസ് കിച്ചൻ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബ്രോസ്റ്റ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല മസാലയൊക്കെയുള്ള ബ്രോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന അപ്ഷൻ വരും അതിനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതുതായി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബ്രോസ്റ്റ് പൗഡർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ പൗഡർ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നല്ല എരിവുള്ള രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ബോള് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി എന്നിവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം എരിവ് കൂടുതലായിട്ട് വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ മുളകിൻ്റെ എണ്ണ കൂട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാത്തത് വെള്ളം അധികമാവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചതച്ചെടുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് പിന്നെ പ്രോസ്റ്റ് പൗഡറിൻ്റെ നൂറ് ഗ്രാമിനുള്ള ഒരു പാക്കറ്റും പിന്നെ നന്നായിട്ട് കൈക്ക് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ചിക്കനും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രോസ്റ്റ് മിക്സിനകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് കാണും അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിയിപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ചേർത്ത പാക്കറ്റിനകത്ത് ഉപ്പുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി ഇത്രയും ചിക്കൻ വരുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് കൈവച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് ഈ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തേക്കും അരപ്പൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അതിൽ കൂടുതലായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് അരപ്പ് അതിൽ പിടിച്ചോളും അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്തതാണിത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആ വലിയ പാക്കറ്റിലെ പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് ഒഴിച്ച് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വെള്ളം പാകമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്ത് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രഷർ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മൂന്ന് പീസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ അടപ്പിന് മുകളിലുള്ള വെയിറ്റ് ഊരി വെച്ച ശേഷം വേണം അടച്ചു വെക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പീസാണല്ലോ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പീസും കൂടി ചേർത്ത് നാല് പീസ് വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധികം കുത്തി നിറച്ച് പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കാരണം ഇത് ബന്ധ് കിട്ടാനായിട്ട് പ്രയാസമായിരിക്കും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നുകൂടി കുക്കറെ അടച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ
അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻ്റ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താ